oil and natural gas which has been started based on the international level of natural gas and petroleum extraction had been there for time immemorial it's more than about 200 years old the assam uh, oil belt the digboy oil belt has a history of nearly 200 years it has never impacted on the paddy cultivation of assam even here as early as 1943 hydrocarbon was understood and it was also uh, conveyed by geological survey of india that you have coal lignite and all sorts of things and oil is also incidental see oil extraction has had uh, an impact in kaveri delta right from 2000 நாங்கள் வந்து யதார்த்தமாக மனநே வருது எடுக்கிறாங்கன்ட்டு எங்கள்கிட்ட அறிக்கை கொடுத்து நெடுவாசலில் மனநே வருதுன்னுட்டு ரொம்ப வண்டியெல்லாம் இங்கே போக்கு வரது நிறையா இருந்தது நிறையா இருந்தது நாங்கள் என்ன மனநே எடுக்கிறாங்க அதுனா ஊருக்கு நல்லது தானே அப்படின்னு நினச்சா இது மாதிரி கீழே அறநூத்தொம்பது அடி எழுநூறு அடிக்கு மேலே எங்களுக்கு இந்த வித்தியாசம் வருதுன்னா எங்களுக்கு தெரியாது எங்கே பார்த்தாலும் விவசாயம் தான் வேஸ்ட்லேண்டே இருக்காது அந்தளவுக்கு செழுமையான பகுதி பச்சை பசையில் எங்கே பார்த்தாலும் பசுமை நிறைந்த ஒரு பசுந்தோட்டம் மாதிரி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஏரியா அது இந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் ஓஎன்ஜிசியில் வந்து இந்த கிராமத்தை சுற்றி ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல போர் போட்டு ஆயில் எடுக்கணும் சொல்லி போர் போட்டாங்க போட்டு போட்டு அது ஃபெயில் ஆகணும்னு தெரியல அப்படியே போட்டு போயிட்டாங்க ஒரு சில இடத்துல கேஸும் ஆயில் எடுத்தாங்க அது சக்ஸஸ் ஆகலன்ட்டு அதையும் போட்டு அப்படியே போயிட்டாங்க அதெல்லாம் அந்த ஏரியாவில் இருக்குது அதனால் சில பேருக்கு கேன்சர் அட்டாக் ஆகிடுச்சு கூட சில ஏரியாவில் பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு சில பாயிண்டில் கூட ஃபயர் ஆச்சு இதெல்லாம் யாருமே அரசாங்கம் கவனிக்கவே இல்லை அப்படியே போட்டாங்க இப்போ நெடுவாசல் கீழ்பாதியில் மக்கள் வசிக்கிற பகுதி பக்கத்துலேயே விவசாயம் நடக்கிற பூமிக்குள்ளே வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் எடுக்கிறோம்னு ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அதை வந்து இப்போ டெல்லியில் ஜம் லேபரேட்டிங்கிற கம்பெனிக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நாங்கள் முன்னாடியே எதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதை அந்த நியூஸ் வந்த பிறகு எதுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி மூணு நாள் கடுமையான போராட்டம் பண்ணலாம் coal bed methane is an extraction of gas methane gas from a compacted rock like coal bed you can direct drill and take out the gas whereas lignite based methane is like a biogas you have to clean it with the available good water ground water and after cleaning allow the dra- uh, wasted uh, water into our own pwd channel which will definitely affect our soil condition when they remove the expired natural gas and oil then the pressure drops down there in the right. reservoir rock it is submitted 2000 to 3000 in 4000 meters down below right, right. in the reservoir rock then what happens is the water button weight of mm-hmm. the 2 3 4 km thickness water button weight of the earth mm-hmm. falls on that reservoir rock right directly falls on the reservoir rock we call it effective stress mm-hmm. this time it is still there and still there mm-hmm. the 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 hydrocarbons because mm-hmm. of the heavy pressure they also support the power the weight water mm-hmm. button weight they mm-hmm. also support the water button weight right but once we remove this thing Mm-hmm. the water bed weight directly falls on the rock mm-hmm. therefore the rock cannot uh, withstand that uh, additional stress before it undergoes compression so, so that is called subsidence whatever the compression takes place below right that is the, the land the, the, on the top goes down um, it's quite obvious uh, why the government would be keen on trying to tap this but villagers around here say they're determined to not let this go forward uh, they fear that this will um, will affect their quality of life their quality of water their quality of land and will make um, agriculture which is the primary occupation over here unviable 
um, in the future.